Hi. Good evening. Good evening, teacher. How are you tonight? All good, all perfect. I'm okay. What about you? <laughs> Why are you so quiet? Good evening. <laughs> good evening. Nice to see you guys and thank you for being on time as well. We will finish tonight. Well, we will start the, the session number five. Of course, we are going to finish in this week the complete session. Ya vamos a estar más todavía, un paso más adelante de su, de su meta, chicos. Ok. Alguien ya estuvo viendo el, los temas que vamos a ver en, el, en esta sección, guys. No yet. Mm, vaya, no han tenido tiempo. Así que entonces vamos a ver desde el 5.1. Ahorita, I'll show you the screen. There you are. 5. Point one. Vamos a ver, ¿quién me ayuda a leer? Raise your hand, please. One volunteer, please, to read. Jenny, all right. Please read the instructions for me, okay? Go. Uh, I can see. You can see. see. Okay. All right. Now, yes. In this class, you will listen to a conversation about jobs and and job requirements. Requirements. Requirements where gerunds and short responses will be used. Exactly. All right. So today we will continue talking about the, the gerunds, ¿ok? Vamos a ver algunos verbos y vamos a tratar de memorizar esos verbos que después de esos verbos usamos un gerundio. Ejemplo, ¿alguien sabe después de qué verbos? Si vieron algún video, ¿alguien sabe después de qué expresión o, o, o verbo nosotros usamos un gerund? ¿Any idea? Yo se los había mencionado anteriormente también. Cualquier verbo que represente alguna preferencia, ejemplo, love, hate, prefer, like, any other, algún otro que se recuerden. Ay, no han visto nada de, nada de la sección entonces, guys. Vale, entonces hoy sí se los tiene que aprender, ¿ok? Mañana vamos a, a, a escribirlos en el cuaderno. Y vamos a recordar todos esos verbos, ¿ok? Son varios, así que please pay attention on that. Hay que, hay que memorizar. No es la, la mejor forma para saber si utilizamos un gerund o un infinity, ¿ok? Para eso sí sería importantísimo que you need to remember. You need to memorize these verbs, ¿ok? So let's continue. Watch the video. Pay attention, please. Hi, thank you for joining us again. Ready to listen to the conversation? This time you will listen to job and job requirements, as well as gerunds and short responses. Remember to always practice the conversations with a friend. I need a job. Part A, listen and practice. I'm so broke. I really need to find a job. So do I. Do you see anything good listed on the internet? How about this? A door-to-door -door salesperson to sell baby products. Like diapers and things? No thanks. And anyway, I'm not good at selling. Well, I am. I might check that one out. Oh, here's one for you. An assistant entertainment director on a cruise ship. That sounds like fun. 
I like traveling, and I've never been on a cruise ship. It says here you have to work every day while the ship is at sea. That's okay. I don't mind working long hours if the pay is good. What's the phone number? It's 555-3455. Part B. Listen to Brad call about the job. What else does the job require? Holiday Cruise Lines. Hello? I'm calling about the assistant entertainment director job that's advertised online. Is it still available? Yes, it is. There's just one thing we didn't mention in the advertisement. Do you speak any other languages? No, not really. Oh. We're really looking for someone who can speak at least one other language. We probably should have included that in the ad. I'm sorry. Okay, guys. Pay attention no on thanks. the expressions. Anyway. The following expressions. Veamos las expresiones que... ¿A dónde ven los gerunds, guys? Ayúdenme, please. Help me. Where can you see a gerund here in the conversation? Right, um. Mm -hmm. Okay, the first gerund is. Anything. Good at. Aquí está el primero. Good at. How do you say yo soy bueno o yo no soy bueno? How do you say that? Mm -hmm. Any ideas? Yes, chicos. Good at. ¿A qué se refiere a eso? What do you think it means? Que no, no es bueno. Que no sos bueno en algo, ¿verdad? I am not good at. Así se dice. For example, I'm not good at math. I am not good at uh chemistry i am not good at chinese is a difficult uh language so i am not good at all at those things después de not good at be good or no or not to be good vamos a poner entonces el primer gerund donde está el cuál es el gerund que ven ahí entonces next to the the word justo a la parte like ajá ¿Cuál es el primer gerund que vemos, guys? Selling. Selling. Selling o selling? Selling. 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 selling es con Y y es otro verbo. All right, so this is the first one, selling. All right. The next one. What can you see another, uh, or where can you see another gerund, guys? I like. Okay, I like traveling. That's the other. Uh, ¿Cuál es el gerund? I like or traveling? Traveling. Traveling, okay, good. Uh, what is the other? Another, Work. another? Working. Working. Okay. Don't mind working, okay? ¿Cuál se le, ¿Cuáles expresiones entonces estamos viendo? Be good at, el verbo like, que ya les había mencionado. What is the other verb? ¿Cuál otro verbo es? Like. I like. Don't mind, uh -huh. como que no me interesa, no me importa, no me molesta. And that's it. Ahí tenemos los primeros ejemplos de los gerund, okay? Siempre después de esas expresiones los ocupamos. Ya vamos a ver el listado completo. We will check the whole list. Por lo menos los más comunes, obviously there will be the most common because the, all the gerunds, si quiera buscar todos los gerundios, va a encontrar un montón más. Pero por lo menos estos que están acá en la presentation, we are going to learn them by heart. ¿Qué significa by heart? By heart. By heart. We are going to learn the verbs 
by heart. Anybody knows the expression? Heart. That means memorize, all right? To memorize, that's the meaning. Okay. ¿Cómo se dice entonces? ¿Qué significa by heart? Come on, guys, no me van a dejar sorda, de verdad, que están demasiado participativos. Solo uno, solo uno, a la vez. Hey, no todos, please, don't do, don't do that. Mm -hmm. ¿Qué es by heart? Se los acabo de decir en in inglés. I just told de memoria. De memoria. To memorize something. De memoria, ¿verdad? So we need to learn the verse by heart. De memoria. Ok. Um, let's continue. Next. Help me uh, reading Roberto. Help me read the other instruction, please. Go. Hello. 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 Uh, like, be, by. Be the end of, by the end of the, this class, you will learn how to make a, a statements. With Herion, wait, it's a grand. Herion, Herion, in giving short response. Okay, let me help you, Roberto. I need more fluency in a better pronunciation. Pay attention. By the end of this, by the end of this class, you will learn, learn how by, to make, no to make, 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 to make, make. statements with gerunds and given uh, short responses. Primero escuche y después lo repite, ¿ok? Si, si no, okay. no me va a escuchar. Read again, go. Oh. Be. Be the end of the class. By the learn. end of. By. By the end of the class, you will learn how to make Statement with Herun in giving short responses. And giving short responses. Giving, giving short, short responses. And giving short response. And Says. giving short response. Yes, responses. Response. Corazón, la ES hay que pronunciarla. Okay, responses. Responses. <laughs> All right, thank you guys. Eh, tenemos que leer más de corrido, ¿ok? Tratando de no hacer pausas entre palabras, ¿ok? Sino que leerlo de corrido, ¿ok? By the end of the lesson of the class, you will learn how to make statements, make statements with terms and giving short responses. All right. Eh, ayúdeme a leer, please, Griselda, otra vez esa, estas instrucciones. Ok, sí. Ok, sí, by the end of this class, you will learn how to make a statement with your own and, and giving short responses. All right, thank you very much. Eh, um, learn. En el sonido final de la N no lo pronunciamos, guys. Learn. Mm -hmm. All right, no solo es leer, es learn. No, 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 al final. All right, statements. Make statements. Acá esta S. Se pronuncia simplemente así, no como es statement, sino que juntamos make statements, ¿ok? Very good, make statements. So, let's pay attention, miren cuáles son las formas de responder según lo que, por ejemplo, yo digo, hey, mire, I don't like uh, sushi. Y si yo de quiero decir, oh, tampoco me gusta, no sé si con ustedes ya lo habíamos visto antes, pero estas son short responses que... Eh, digamos, aclaramos que estamos de acuerdo o que también nos gusta algo o estamos de acuerdo en lo que la otra persona nos está diciendo. Ok, example. Digo, so, para decir como, oye, yo también. Ok, en, solo, en lugar de decir solo, me too, decimos, so am I, so do I, o so can I. Pongan atención porque es que dice am I, 
¿Por qué do I? ¿Por qué can I? Porque depende de lo que me está diciendo la persona, yo también digo, ay, también a mí me gusta, también a mí no me gusta, también a, yo hago esto. All right. Eh, y para negative, ya me van a decir cuál es la estructura que ustedes van a ver en el video. Ready to know about gerunds and short responses? Follow us in the audio program and stay with us for more explanation. Gerunds, short responses. Affirmative statements with gerunds. I like traveling. Agree. So do I. Disagree. Oh, I don't. I hate working on weekends. So do I. Really? I like it. I'm good at using a computer. So am I. Gee, I'm not. Negative statements with gerunds. I don't mind working long hours. Agree. Neither do I. Disagree. Well, I do. I'm not good at selling. Neither am I. I am. I can't stand making mistakes. Neither can I. Oh, I don't mind. Other verbs or phrases followed by gerunds. Love. Enjoy. Be interested in. Okay. Be interested in. So we have some expressions, ¿verdad? I like traveling. Uso el do. ¿Por qué creen que uso el do? Vean por qué. Por que está la oración. Thank you, Natalie. Good job. Because we're talking about simple present, ¿verdad? Como me gusta viajar. Estamos hablando de un simple present. Y para un simple present, justamente ocupamos el auxiliar do. ¿Ok? O el auxiliar el auxiliar das, como ustedes lo saben, en tercera persona, ¿ok? Por ejemplo, ¿cómo diría entonces? A mi hija le gusta viajar y también a, a su primo. También su primo. ¿Alguien tiene una idea de cómo responde? Cuando, eh, ¿Qué forma podríamos responder? My, sis, my daughter likes traveling. She likes traveling. Y también a mi sobrino. ¿Cómo lo diría? Usando el mismo auxiliar de tercera persona. My daughter, my daughter likes. Uh -huh. Pero con él, ¿cómo vamos a, cómo vamos a mostrar que estamos de acuerdo con, con, el, con el comentario que dice alguien más. Por ejemplo, I like eating pupusas. Me encanta comer pupusas. Eh, también a Natalie. ¿Cómo lo cambiaríamos? So does, he, so does she? Very good. So does she. So does Natalie. Así se dice también. Y también a ella, ¿verdad? Ok. Good, 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 good. Excellent. Eso sí, a los auxiliares, si se fijan, siempre juegan un rol, very important role in, in English. So, the next one is I hate working. ¿Por qué dice do también? Porque es un simple present. Ok. Ahora, I am good at. Ahí sí, ¿qué significa? Dijimos, I am good at. What is the meaning? I am es good at English. Somos buenos en, ¿verdad? Sí, pues soy buena en inglés. I am good at English. Okay? I am good at learning English. I am good at teaching English. I am good at uh, um, listening to music. I am, I am good at singing. Y así, ¿verdad? De todas las cosas que podemos hacer. Lo contrario sería entonces I am not, ¿verdad? Yes, I am not. Eh, por eso mismo, ¿cuál es el auxiliar que ocupamos para decir? Y a mí, y a mí también. Yo también soy, bien, son, soy buena. O yo también soy buena. How can you say that? Ajá. Ahí las tenemos. 